Fala galera, beleza? Eu sou o Gabriel e no vídeo de hoje vim recomendar aqui pra vocês 5 séries sul-coreanas pra você poder conferir na Netflix, né? Ano passado teve várias séries incríveis, todo mundo curtiu como por exemplo Round 6 e vim trazer recomendações parecidas, beleza? Já aviso que esse vídeo não tem spoiler, pode assistir ele tranquilamente e claro, não esquece de se inscrever aqui no Maratonando pra não perder recomendações como essa, beleza? Disso tudo, vamos pro vídeo? A primeira série que eu venho trazendo aqui pra vocês é a série Vincenzo. Vincenzo conta a história do Vincenzo caçando, né, um menino sul-coreano que ele acabou indo morar na Itália quando ele tinha 8 anos de idade, né, como troca ali por causa de uma traição numa gangue. Ele agora tá trabalhando pra uma família ali de mafiosos italianos que tá sempre tretando com outras máfias italianas até o momento que ele decide dar uma visita ali na Coreia do Sul, né, o país mãe dele ali, e decide se vingar de todo mundo que fez ele sofrer no passado, né, e tá fazendo justiça ali com as próprias mãos e uma galera que nem a própria lei consegue resolver. Mas isso não vai atrapalhar os planos do Vincenzo, porque ele tá tendo uma ajuda ali de uma advogada e do assistente dela. E no caso, a gente vai acompanhando todo esse thriller aí de máfia, de traição, de assassinato ali, enfim, é uma série muito boa, um drama incrível, vale a pena assistir. Vincenzo tá lá na Netflix pra você poder conferir. Já a próxima recomendação que eu trago aqui pra vocês é uma série que eu já indiquei aqui no canal, em um outro vídeo de séries sul-coreanas, que no caso é a série Pousando no Amor. Nela a gente acompanha a história da Yon Seri, né, que é uma mina ali que ela tem muito dinheiro, é empresário e tal, e ela tá fazendo uma viagem pro TCU ali de helicóptero até o momento que dá um problema ali com uma tempestade e cai. Tem esse acidente e justamente ela consegue sobreviver, mas na zona desmilitarizada da Coreia, que não é o lugar que você quer estar. Tá. Ela acaba sendo resgatada por um soldado norte-coreano, né, e a gente vê que de cara eles não se dão muito bem, mas ele tem um senso de honra muito grande e acaba ajudando ela a se esconder ali e fazer ela voltar pra Coreia do Sul, né. E claro que os dois têm uma história de amor ali, e a gente vai acompanhando toda essa história em uma temporada em Pousando no Amor, né? Como eu já falei, é uma série que eu já comentei aqui no canal, então pra você que assistiu, comenta aí se você curtiu e pra você que não conhece, tá aí a indicação, beleza? Já minha próxima recomendação aqui nesse vídeo, que com certeza você já deixou o seu like e se inscreveu aqui no canal pra fortalecer o Maratonando, é a série My Name, uma série original da Netflix, onde a gente acompanha a história da Yu Jin Woo, que acabou tendo seu pai assassinado e por isso ela tá numa história de vingança. Ela vai buscar a ajuda ali do chefão do crime organizado da Coreia do Sul e deposita toda a confiança nele pra poder ter justiça justiça ali e trazer a vingança pro pai dela. Por conta disso, sobre o comando desse chefão do crime, ela entra pra polícia pra conseguir informações pra ele. E é uma série, gente, regada ali de atuações boas, de cena de porrada maravilhosa. Uma série muito bem produzida e uma boa série sobre o caminho ali que você vai escolhendo na vida e como a vingança tem consequências. Vale muito a pena assistir My Name e tá lá disponível na Netflix pra você conferir. Já minha penúltima recomendação aqui é a série que bombou no ano passado, todo mundo conhece, que é a série Round 6 ou então Squid Game, né, que é o nome internacional Nacional, onde a gente vê ali um grupo de pessoas na merda, desesperada por dinheiro, tá tudo endividado, e por isso acaba entrando em um jogo maluco ali que se, tipo, você tem que ir passando nos testes se você não passar, você morre, é só isso. No final, né, quem ganhar vai levar uma bolada de dinheiro, tipo, muita grana mesmo e a gente vai vendo esses desafios rolando ali, as duplas se formando, o nosso protagonista principal, né, enfim, tá rolando isso tudo, é uma série maravilhosa, muito interessante, tem resumo aqui no Maratona da primeira temporada, tem informações sobre a segunda temporada, né, até o momento tem uma temporada temporada com 10 episódios. Enfim, Round 6 é super conhecido, vale muito a pena assistir e tá lá na Netflix. Confere se você ficou de fora aí do hype do ano passado. E por fim, a minha última recomendação aqui é a série Profecia do Inferno. Essa é uma série que também saiu muito próxima ali do lançamento do Round 6, fez um hype também, e no caso a gente vai vendo que é tipo um terror ali sul-coreano, com um pouco de ação e mistério, enfim, é uma série bem misteriosa mesmo. Nela a gente vai vendo, tipo, começa ali com um cara que ele tá sentado num café, né, tá lá tomando dele, tá vendo o celular, até o momento que dá um horário e tipo, do nada, tipo do nada aparece umas criaturas de sombra ali, tipo vendo e desce a porrada no maluco e mata ele, e é isso, depois o bagulho some, tá ligado? E aí a gente vai vendo, tipo, o que que é isso, de onde saiu essas coisas, quem tá tramando isso tudo, tem um culto envolvido, a polícia tá investigando, tem um bagulho divino envolvido, enfim, vai rolando isso tudo é uma série de mistério, não dá pra eu falar muito se não é spoiler, mas eu garanto que é uma série que você vai assistir e você vai falar, velho o que que aconteceu? Então vai ficar tipo mano... Além dela ter efeitos interessantíssimos, umas atuações ótimas e um mistério muito envolvente que vai te deixar preso do início ao fim. Então confere lá a Profecia do Inferno, tá disponível na Netflix. E bom, galera, esse foi o vídeo aqui de 5 séries sul-coreanas pra você poder conferir na Netflix 2022. Comenta aí o que você achou dessa lista, se você já assistiu alguma. E claro, deixa a sua recomendação aí nos comentários, beleza? Isso tudo, eu vou ficando por aqui. Não esquece de se inscrever no Maratona pra não perder vídeo como esse e de me seguir no Instagram, beleza? Falou, galera, até o próximo vídeo.